Hey dears, it's Agamakia na karibu sana Malkia Foods. Leo tunapika mlo kamili, yani chakula full course ambacho unaweza kula nyumbani ni mashed potatoes, nyama kukanga pamoja na sauce ya kulia mashed potatoes. Kama ni mara ya kwanza nakuja kwenye ukurasa wangu, karibu sana na kupenda usahau kusubscribe. Kama ni mara nyingine na kupenda pia sana usahau kucomment, ku like na kushare. Karibu sana. So hapa nina kuku wangu mlaini nitaeka paste ya kupikia, alafu nitaeka kitungu maji cha unga. Alafu nitaweka manjano kiasi na nitatumia karipoda kutoka na kifoods na yenye nitaka kiasi. Alafu pia nitatumia chicken masala kutoka na kifoods ana viungo vizuri sana vina testi na harufu nzuri pia. Nitaendelea kwa kuweka kwenye kuku wangu na mwisho kabisa nitamalizia kwa kukamulia limao. And kama unavoniona hapa utakamulia limao kadri utakavyopenda wewe kuku wako awe penda wewe na limao jingi utaeka limao jingi kama ni limao kidogo pia utaeka kidogo ni sawa tukishaka viungo vetu hivyo nilivyovitaja tutachanganya kuku wetu akisha ameingia viungo kila mahali yani aingie kuku kila mahali akisha viungo vimeingia vizuri kabisa kwenye kuku wako na mimi baada ya kumpaka viungo vizuri nitamwacha kiasi masaa sita. unapomwacha kuku wako na viungo muda mrefu ndivyo kuku wako pia anaingia viungo mpaka ndani lakini kama hauna muda unaweza kaacha angalau lisali moja mawili kabla ya kupika ni vizuri zaidi kwa hiyo ni vizuri ukamarinate kuku wako mapema kama unakuwa unataka kupika kuku mlaini ndivyo ninavyopenda kupika kuku wangu sipendi kupika kuku ambaye ana ladha au ladha yake iko kwa nje nje sana baada ya kumpakaza viungo kabisa kama unavyoona amekolea mimi niliamua kuongeza tena limao kidogo kwa sababu ninapenda sana kuku wangu akiwa ni kukanga awe na kakilimao yani kale kwa ugwadu ugwadu fulani hivi ndio maana nimejaa mati jamani <laughs> kwa sababu ya hilo limao kwa hiyo ninapenda kukuangua wena kwa kaugwadu kaliko zidi kidogo lakini kama upendi kama nilivyo sema sio lazima. Ukimaliza sasa utamweka kuku wako pembeni na utasubiri masaa angalau mawili mpaka sita and utaanza sasa kumpika. Nilisahau kuongeza chumvi kwa hiyo hapo nimeweka chumvi na kumkoti vizuri na kumweka pembeni sasa kama nilivyo sema. Baada ya masaa sita ilipofika muda wa kupika niliweka mafuta kiasi kwenye pani yangu kama unavoniona hapa alafu nitamweka yule kuku wangu. Sasa kuku wangu nitamkaanga lakini nilitaka nimkoti kwanza na mafuta kama hivi ili hii hii pani nirudie kupikia sosi yetu ambayo tutatumia kulia mashed potatoes zetu. Kwa nitamkaanga kwa stali hii lakini baadaye nitammalizia kwa kum deep fry ama kwa kumweka kwenye mafuta mengi. Kwa baada ya hapo nitamkaanga kama unavyoona hivyo ni kama kumchoma choma tu na um, mafuta kiasi kwenye pan paka nitakapona amekuwa brown pande zote mbili kwa hiyo hapa ninageuza tena upande wa pili baada ya upande wa kwanza kuwa amekaa vizuri ama ameanza kuwa kuiva na kuwa brownish kama hivyo baada ya kumpika na upande mwingine akawa brownish basi nitamtoa na kumweka pembeni na baadaye nitamkanga kwa ajili pia ya kuliwa baada ya kumtoa vizuri sasa pani hii hii nitatumia kuweka vitunguu maji lakini pia nitaongeza na bata nilisa kuweka bata kwa hapa mwanzo i think kwa sababu kulikuwa kuna mafuta kwenye pan ili nipumbaza lakini nitaweka bata kama unavoniona hapa kama hauna bata utapika tu vitungu vyako na haya mafuta haina shida bata ina ladha yake tu ya tofauti ukiwa unapika lakini haimaanishi usipoweka chakula chako kitakuwa kibaya kwa tutaweka bata kama hivyo na tutapika nao vitunguu na vikiwa vilaini basi tutaweka mchuzi wa nyama ama mchuzi wa kuku. Chochote utakachopendea kama una kwenye friji yako mchuzi wa nyama au ulipika nyama supu imebaki hapo nyumbani basi utaiweka ama ya kuku. Baada ya kuchanganya vizuri kama hivi pamoja na viungo vyangu basi nitaweka cooking cream hii ni heavy cooking cream ambayo watu wengi wanauliza nitaipata hapi nenda supermarket ulizia heavy cooking cream utaipata lakini la kama huna unaweza kutumia tu tu ila nazi pia ni sawa na kwanza inakuwa ni affordable kisha nimeongeza chumvi kiasi kama unavyoona na nitachanganya mchanganyiko wangu uanze kuchemka taratibu kama unavyoniona nafanya hapo 
kwanza tayari umeshapendeza nadhani tunaona ukishachemka vizuri kama unavyoona hapa nitaongeza mboga mboga kadri nitakavyozipenda mimi ni mamua kuweka hoho pamoja na carrot nzo katakata ambazo sio kubwa wala ndogo sana lakini kama utapenda kubwa zaidi ni sawa ama ndogo zaidi pia ni sawa kisha tutafunika na kupika tuone mpaka carrots zetu zimeiva kiasi pamoja na hoho na mchuzi wetu utaonekana jinsi ulivyo ama tuseme sosi yetu ya kulia vile viazi mashed kwa hiyo sosi yetu itaonekana kama hapa inavutia and i tell you ni tam kwa ladha ni nzuri sana sana na unapopika sosi yako ya kulia mashed potato hakikisha ni tamu kwa sababu kumbuka unalia na chakula ambacho umekiponda ambavyo ni viazi na havijapikwa na supa machochote kwa sosi yako ni vizuri ikawa ina ladha nzuri niliamua pia kuongeza limao kiasi kwenye sosi yangu ili iwe na ladha nyingine ya tofauti zaidi sio lazima kuweka limao kama hautapenda lakini ukiweka limao ni vizuri zaidi kote ta koroga limao letu likole vizuri na sosi yetu ipo tayari sasa tutaenda step namba mbili. hapa tunaenda kupika viazi vyetu vya kumash na tuna viazi mviringo aa, na tutaweka jikoni tutaongeza maji kiasi usiweke mengi sana weka ambayo yanatoshia kupika pamoja na chumvi tutafunika na kuacha hivi. Pressure kuka nzuri sana nimepata Royal Kitchen ana pressure kuka za aina mbalimbali nzuri na zinavutia sana. Baada ya viazi vyangu kuiva jikoni, bahati mbaya sikuonyesha vilivyokuwa vimeiva, nimetoa na kuvimashi. Unaweza kamashi kwa masha ile ya kupressi yani ya kuponda kwa mkono ama kipekecheo ama mwiko chochote ambacho unaona ni kirahisi sio lazima uwe na hichi chombo changu cha kumash in case unadhani kwamba mpaka niwe nacho ndo nipike mash potatoes hapana kwangu hicho kinarahisishia na inafanya viazi vyangu kuwa vilaini extra uh, soft and creamy lakini sio kwamba hauwezi kutengeneza na mwiko vikawa baada ya hapo nimerudisha jikoni tena na nimeongeza tena bata kipande nitachanganya bata yangu ilainike na kumbuka sio lazima iwe bata ya ngombe kama ya kwangu vile lato unaweza kutumia pia prestige ni sawa ama blue band pia ni sawa viazi vyako vitakuwa vitam just make sure unapika kama mimi ninavyopika baada ya kuvichanganya vizuri sasa nitaweka tena heavy cooking cream na hii inafanya viazi vyako vina toka yani ina evil elevate mashed potato zako kutoka 0 kwenda 100 really quick yani mtu yote ambaye atakula hizi mashed potato hawezi kuwa bored it's yani i think <laughs> si yani si furaha tu kujisifia jamani nimeshakula mashed potato kwenye hoteli nyingi lakini na kwa gasi kwa satisfied kwa sababu i can cook mashed potato utachanganya vizuri na utaona itakuwa kama hivi. Nimesema kama hauna uh, cooking cream tumia tu nazi nzito haina shida. Mash potato zetu zipo tayari laini and soft na creamy kama unavyoona. Tutaendelea kwa kusave kama unavyoona jamani they are so creamy hata mtoto mdogo anakula ana enjoy haziboi. Yaani my god my god. Pika hii jamani kama you have a husband or a boyfriend anayependa kula vizuri atakupa zawadi. Then kama nilivyosema tulikaanga yule kuku wetu kwa hiyo tutamsevu na kuku wetu hapa na tutamalizia kwa kuweka ile sosi yetu tuliyokuwa tumepika kwa ajili ya kulia. This food is so yummy, nzuri, tam I promise utaenjoy sana ni chakula unapika na kinakuwa tofauti. Kumbuka kama una meal plan yangu mashed potato ziko pale. Kama hauna meal plan yangu tafadhali ni WhatsApp 0784966767 nitakutumia meal plan ni shilingi 1015 tu familia yako inakula tofauti unachana na ugali na wali kila siku. Na tumeni mtaenjoy na kukumbusha usahau kusubscribe kwa sababu hapa utajifunza zaidi ya kujifunza na kufundisha kwa upendo na recipe real kama mnavyonijua nawapenda sana Mungu awabarikini and enjoyini kama mimi ninavyo enjoy hapa chakula kilikuwa kitamu nilimaliza hiyo saa ni mjue paka wakati mwingine dies karibu sana malkia foods